bin kein Mensch, wo ist mein Recht? Ich bin halt tot. Ich bin, ich fühle mich nicht so lebendig. Ich fühle mich gefangen noch immer hier. Ich bin Flüchtling aus Afghanistan. I owe social the refugees mm. I met. We love you because you are a human and you are in need. It started in 2014, I think. We are now like 14 countries, mostly in Europe, Syria and Afghanistan. Afghanistan, um, Iran, those are the countries where the most people are coming from. I've been here for 10 years, since 2011, here in Australia. Ich, ich komme aus Kapisa, das ist Nachbar von der Hauptstadt Kabul. Ich erinnere mich eigentlich nicht, ich war sehr klein, dass ich mit meinem Neffe weggegangen von Afghanistan. Dreißen kann man so rechnen. Meine Opa, meine Opa, wir sind alle so mit dem Opa, Opa, sowas war. Irgendwer wollte nicht meinen Opa als Chef von dort akzeptieren und das war ein riesiges Problem. Wir hatten mit meinem Onkel irgendwas Schießerei gemacht und irgendein Sohn von meinem Onkel gestorben ist. Und das die geht Geschichte so mit meinem, meine, mit meinem Papa und die Sachen von meinem Opa. Obwohl mein Papa ist, lebt nicht mehr. Mein Opa lebt nicht mehr. Aber wir haben diese Probleme immer. Die, wir haben einfach, äh, wie sagt man, dieser Feind der Sache ist noch immer. Ich muss irgendwann ein Kind haben. Und ich will das auch nicht jemand meine Kinder klären. Hey, wir haben so ein Problem in diesem kleinen Dorf. Ja, ich bin so zwei, dreimal von Iran nach Afghanistan abgeschoben geworden. Dann hat mein Neffe mit meinem Bruder ausgemacht. Die hat mich nach, äh, nach der Türkei geschickt. Dort war Sprachproblem und es nicht genug groß um Arbeit. Wir wollten nach Italien mit einem Schiff fahren. Und das hat leider nicht geklappt. Das Schiff war auch einfach, das Boot war vor 20, 30 Leuten. Dieses Boot darf man nicht in Freiwasser, Beispiel in Meer so fahren. 130 Leute in dieses Schiff eingesteckt. Es gibt viele, es gab viele schwangere Frauen, ältere Männer und Frauen und viele Kinder. Es gibt so über 30, 40 Menschen gestorben in diesem Schiff. Und deswegen Lebensmittel aus, viele Kinder von Hunger, von Hunger gestorben, viele Frauen sind schwanger, die ist Bibel gekriegt. Sehr, sehr schreckliche Situation, was ich in meinem Leben gesehen habe. Die griechische Polizei gekommen, die Schütze von Wasser, von dort. Und der Polizei ist gekommen, hat uns mitgenommen Richtung in eine Stadt von Griechenland. Und so, ich war dort auch neun Monate im Gefängnis. Grund, dass wir keine Dokumente mit haben und so. Ich bin von der Griechenland so Richtung Mazedonien, Serbien und Richtung Ungarn. Ich bin bis Ungarn gekommen mit dem Begleit von der Schlepper. Erst einmal, ich bin von Ungarn nach Serbien. Nach Mazedonien, nach Griechenland abgeschoben. Zweite Mal, ich bin gekommen wieder in der Serbien. Die Polizei hat mich gekannt und die stecken mich acht Monate wieder im Gefängnis. Ich gehe raus und die geben mir ein Papier, ich darf nicht mehr herkommen und ich weiß nicht, dass mir eine Information gegeben ich soll in einer Woche hier dieses Land verlassen. Das dritte Mal, ich bin gekommen, ich bin ohne Schleppe. Ich bin gekommen, die Grenze von Ungarn, dann dort. Ich habe eine andere Gruppe getroffen, das ist die mit Schleppe gewesen, mit der Begleiter. Und dann, ich habe dort dieses Person, habe ich so 300 Euro gegeben, 400 Euro gegeben, nur Grenz von Österreich reinzukommen. Da konnte ich nicht, ich wusste nicht wie und wo. Dann irgendwann, wir sind nach, nach Wien angekommen, irgendwo. And then Austria was the second country. We had um, a very interesting journey, because first we were volunteers, then we had some funding options so we were able to employ at one time four people and then yeah it's always like very limited we have now 606 matches we're also like the country with the highest matchings ich kenne fast alle mitarbeiter und ich kenne viele Leute, die damals gearbeitet haben und welche Leute hat das organisiert, diese Flüchtlinge willkommen. Und die Leute sind ganz nett, 
freundlich, die hatten viel vor mich getan, weil ich jeder, äh, zweimal, ich bin umgeschlagen, zwei, dreimal, ich habe in WGs gewohnt und die sind mit mir hingegangen, nie vorgestellt. Ich habe eigentlich verschiedene Berufe, aber ich habe halt, ich habe keine Ausbildungen gemacht, dann acht, neun Monaten arbeiten, wieder lernen und ich habe viele Deutschkurse besucht und ich bin seit 2015 als Koch beschäftigt. Ich denke immer dran und ich bin seit zehn Jahren hier. Und obwohl ich so fleißig und so gesund hier aktiv gekommen Und in diesen zehn Jahren, ich laufe noch immer nach dem Papier, nach den Akten, nach, nach, nach einem gescheites Positiv. One of the reasons why we were matching them was discrimination. They didn't find a home or a room because towards their name, their skin color, everything. One of my biggest hobby is uh, helping uh, as a volunteer in different uh, NGOs for refugees. Since 2015, a lot of uh, humans came to Austria and seeking help. The Refugee Welcome International, I followed them on the social media channels, like yeah, Facebook, Instagram, and the organization gave me the number and called him uh, for uh, making a date. And yeah, so we, I think, met each other one week or so and he came to my my house and I, I showed him the flat we talked a little bit he's from Iraq and he came to Austria 2015 he's not allowed to work uh, but fortunately he is allowed to study and yeah he worked as a counter in Iraq The greatest experience is, yeah, yeah, I think we learn uh, both of each other. I see more about his, his life, how the, the struggle of his life. Some Dutch people saw an article in the newspaper at the end of uh, 2014 about something uh, German people were doing with refugees. And uh, that two people just uh, thought about, let's give our free room to a refugee. And that their friends uh, told them, why don't you start a plot platform for the refugees to find room? They said, nothing like that is going on in the Netherlands, but we can con bring you in contact with the other Dutch people who contacted us and just talk together. So in, I think, uh, January 2015, we met up with, I think, 10, 12 Dutch people. It would be great with all those refugees coming from Syria and Eritrea. So we first asked ourselves, would we like to do something like that, like German? Then we found out it was against the law. And then in December 2015, suddenly, uh, in the state uh, newspaper, where the uh, politicians put their new arrangement, they were standing, uh, from now on it's allowed that refugees are going to stay with guest families. So said, yes, this is perfect. Well, so then uh, we started uh, to try to uh, connect refugees with guest families. And then uh, our government had the idea to do a project with uh, Dutch Council for Refugees, the COA, and they had uh, a, a kind of an intake procedure when you're going to the psychologist. Refugees had to do an intake and the guest family also. And then we said, whoa, this is not how we work. Then we quit matching in the Netherlands. Since 2017, I do only the social media for the Refugees Welcome International and I still give information and tips. I think the, the most horrible thing is that they 
mostly get treated as criminals and I mean they are not criminals so this is like the most important thing to actually open the doors for them the friends changed their uh, yeah opinion about refugees a little bit and yeah my parents and my, my brother they already know some friends of mine uh, which are refugees from Syria or Iraq and they learned about them. Yes, you are a refugee. Fight for what you believe in. And try to believe that there are still a lot of people in the world, maybe not in one country, but in the world, who believe that you have the right to be here. Dann ich habe versucht, vor mich irgendwo einen Ort zu finden, dass ich in Frieden, in der Sicherheit leben kann, dass ich mindestens meine Ruhe habe und so. Ich habe versucht, vor mich irgendwo einen Ort zu finden, dass ich normal im Leben bleibe. I'm René Flicker. I'm uh, working with NGOs helping refugees in Austria and living with a refugee. I am Anna Lache from Refugees Welcome Austria. I'm Daisy, I'm from the Netherlands, and I work uh, with Refugees Welcome International. This, this is my, my voice, voice on, on hashtag, hashtag Welcome, welcome Refugees. refugees.